Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube Hernena Balikpapan Di video kali ini aku mau sharing ke kalian terkait barang apa saja yang dilarang masuk ke dalam kabin pesawat Tentunya dengan nonton video ini, kalian yang ingin melakukan penerbangan dari awal sudah memisahkan barang yang di packing untuk dibawa ke kabin pesawat Dan yang di packing untuk di bagasi terdaftar atau di bagasi check-in Sehingga jangan sampai barang yang seharusnya ada di dalam bagasi check-in kalian bawa ke kabin pesawat dan membuat barang kalian tersebut disita oleh petugas langsung aja kalian simak videonya barang yang dilarang masuk ke dalam kabin pesawat guys sebelum ke informasinya kalian subscribe dulu ya guys channel youtube aku karena subscribe itu gratis oke guys kita langsung aja ke informasinya barang yang dilarang masuk ke dalam kabin pesawat yang pertama adalah benda tajam dan senjata seperti gunting, pisau, gunting kuku, pincet alis, pisau cukur silet, pokoknya benda yang tajam guys, kemudian senjata panah pelontar tembak, senjata semprot merica, replika atau senjata imitasi, airsoft gun tanpa gas, kemudian ketapel dan senjata mainan semua jenis jadi senjata yang mainan pun itu dilarang masuk ke dalam kabin pesawat guys, solusinya jika kalian tetap ingin membawa benda tajam seperti gunting, itu kalian bisa masukkan ke dalam bagasi check in atau bagasi terdaftar, kemudian yang kedua di sini zat cair di atas 100 mili benda cair boleh dibawa ke kabin maksimal 100 mili atau kurang harus dikemas dengan wadah kecil jelas ukuran maksimal 100 mili atau kurang contohnya seperti minuman krim parfum sampo skincare semprotan gel dan pasta gigi semuanya dikemas dalam satu wadah plastik transparan jadi solusi untuk amannya kalian sudah menyiapkan traveler bag guys karena misalkan ukuran cairan yang kalian bawa contohnya seperti sampo walaupun kalian sudah mengukurnya 100 mili tetapi jika ukuran botolnya itu lebih dari 100 mili itu juga dilarang dibawa ke dalam kabin pesawat jadi untuk ukuran size nya pun itu harus 100 mili guys jadi solusinya mungkin kalian bisa beli sampo yang sasetan kemudian pasta gigi yang berukuran kecil pokoknya semua harus dibawa 100 ml atau 100 mg kemudian semuanya itu harus dikemas guys di dalam satu wadah plastik dan itu transparan karena nanti diperiksa oleh petugas bandara itu bisa terlihat guys semuanya kemudian kita lanjut ke informasinya guys barang yang dilarang masuk ke dalam kabin pesawat yang ketiga ada power bank di atas 20.000 mAh jadi kalian bisa ngelihat di power bank kalian masing-masing apakah di bawah 20.000 mAh atau di atas 20.000 mAh kalian boleh membawa asal kapasitas power bank harus di bawah 20.000 mAh power bank harus mati dan penumpang dilarang mengisi daya ponsel atau perangkat elektronik lainnya selama penerbangan jadi kalian boleh bawa power bank di bawah 20.000 mAh hanya saja selama penerbangan kalian jangan cas HP kalian pakai power bank itu guys kemudian kita lanjut yang keempat di sini benda tumpul jadi selain benda tajam benda tumpul juga dilarang masuk ke dalam kabin pesawat seperti skateboard tongkat baseball tongkat biliar, tongkat golf, kail pancing, dayung, pentungan raket seperti raket badminton raket tenis, raket squash dan segala macam perlengkapan bela diri dan alat olahraga yang bisa menyebabkan cedera pada penumpang lainnya jadi benda-benda tersebut wajib kalian simpan pada bagasi check-in dan tidak diperbolehkan masuk ke dalam kabin pesawat kemudian yang kelima ini makanan dengan bau menyengat jadi produk dengan bau yang tajam juga dilarang dibawa ke kabin pesawat seperti kalian membawa terasi udang kemudian petis udang durian dan berbagai produk-produk lain yang mengeluarkan bau tajam jika kalian tetap ingin membawa produk tersebut maka sebaiknya simpan dalam bagasi check-in dan harus dibungkus dengan berlapis-lapis agar baunya tidak keluar dan mengontaminasi benda lainnya di sekitar jadi bisa aja kalian berada di suatu daerah yang mungkin di sana oleh oleh khasnya itu terasi udang atau petis udang atau durian guys ini kalian boleh tetap bawa tetapi harus di bagasi check in dan itu pun harus dibungkus dengan berlapis-lapis agar bau dari produk atau makanan tersebut tidak terlalu keluar menyengat guys seperti itu kemudian kita lanjut di sini yang keenam ada produk segar dan olahan dari hewan jadi segala bentuk produk yang berasal dari hewan juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam kabin pesawat 
sehat Jadi produk seperti keju, kemudian susu segar, dan daging segar itu dilarang masuk ke dalam kabin pesawat Hal ini disebabkan karena produk tersebut mengandung bakteri patogen yang bisa menginfeksi penumpang-penumpang yang ada di pesawat Sehingga menyebabkan gangguan kesehatan Jadi kalian tetap bisa membawa produk tersebut hanya saja menyimpannya di dalam bagasi check-in dengan kemasan yang rapi dan berlapis Kemudian kita lanjut di sini yang ketujuh, zat cair atau padat yang mudah terbakar Jadi seperti aseton atau pembersih kutek, kemudian bahan bakar, cat thinner, lem, metanol, cairan pemantik api, petasan, suar, korek api, dan baterai kering Itu zat cair atau padat yang sangat mudah untuk terbakar guys Jadi untuk kalian yang mungkin contohnya terbiasa membersihkan kuku, ingin bawa pembersih kuteknya di dalam kabin pesawat Sebaiknya kalian dari awal sudah packing ke dalam bagasi check-in guys atau di bagasi terdaftar Karena khawatirnya jika kalian tetap nekat membawa barang tersebut ke dalam kabin pesawat Akan disita oleh petugas pada saat masuk ke dalam ruang tunggu di bandara guys Kemudian yang terakhir di sini barang yang dilarang masuk ke dalam kabin pesawat adalah benda dengan kandungan gas Jadi setiap penumpang pesawat terbang juga wajib menghindari barang-barang yang memiliki kandungan gas Seperti gas kimia oksigen, hairspray, tabung aerosol, cat semprot, kemudian deodoran semprot, dan benda-benda lain yang terkandung bahan gas Hal ini dikarenakan gas yang terkandung di dalamnya dapat memicu ledakan yang berbahaya bagi keselamatan seluruh penumpang di dalam pesawat Kemudian tambahan terkait informasi perangkat elektronik Di sini HP, laptop, drone, kamera, dan barang elektronik lainnya dengan ukuran yang sama dikeluarkan dari tas dan diperiksa melalui mesin X-ray dan diperbolehkan dibawa ke dalam kabin pesawat khawatirnya jika kalian menyimpan di bagasi check-in barang tersebut bisa pecah atau rusak guys kemudian penumpang juga diperkenankan membawa rokok elektronik atau vape ke dalam pesawat dengan keadaan semua perangkat tabung cairan dan baterai harus dilepas vape harus dikemas secara rapi dan aman pastikan agar cairan tidak mengalami kebocoran baterai vape tidak diizinkan untuk di bagasi check-in jadi untuk HP atau rokok elektronik ini harus kalian bawa ke dalam kabin pesawat dan untuk baterainya dilepas ya guys Oke guys jadi itu tadi informasi yang bisa aku sharing ke kalian terkait barang-barang yang dilarang masuk ke dalam kabin pesawat jadi sebelum melakukan packing bagasi kalian sudah memisahkan barang yang akan dibawa ke kabin pesawat dan barang yang akan ditaruh di bagasi check-in karena jika barang yang seharusnya masuk ke dalam bagasi check-in kalian bawa ke dalam bagasi di kabin pesawat tentunya hal ini akan menyebabkan barang kalian tersebut disita oleh petugas bandara saat pemeriksaan terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai semoga informasi dari video ini bermanfaat dan kalian bisa share video ini sebanyak-banyaknya mungkin ke grup-grup WhatsApp atau ke tempat-tempat yang lain agar semakin banyak yang tahu informasi terkait barang yang dilarang masuk ke dalam kabin pesawat sehingga dari awal sudah di packing ke dalam bagasi check-in dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku kalian bisa follow akun Instagram aku guys dan juga TikTok aku karena di sana aku sering share informasi yang menarik dan terupdate seputar travel dan juga penerbangan dan pastikan kalian juga sudah subscribe channel YouTube ini dan aktifkan lonceng karena di channel YouTube ini aku sering berbagi info yang menarik terkait updatean seputar PPKM kemudian penerbangan travel dan juga pariwisata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam youtubers